、えー、皆さんこんにちは自動車雑誌ライターの森桁です、えー、本日は私の後ろにいます2台レンジローバーボーグオートバイオグラフィーとレンジローバースポーツ、えー、オートバイオグラフィーの2台についてちょっと説明をさせていただきたいと思います人によっては一見同じように見えるかもしれないこの2台がそれぞれにどう違うのか、えー、それとレンジローバーボーグオートバイオグラフィーがどのようにトップオブレンジローバーであるのかということについて、えー、少々説明をさせてくださいそれではまずレンジローバーボーグオートバイオグラフィーの方から参りましょうか特徴的なのはあの面が非常にプレーンであの本当の箱じゃないんですけどプレーンな面で構成されていてなおかつプロポーションがいいそれとガラス部分のこの高さ方向の寸法がたっぷりありましていかにもこう日当たりが良さそうな視界が良さそうな車に見えると。レンジローバーボーバグのの場合はこの4つの車輪に支えられて土壌からある高さのところにこのボディがあることで美しく見えるようなデザインっていうようなものにちゃんとなっていて非常にこう安定感があるというか見てて安心感がある変な緊張は与えないんだけど威厳もある風格も見えるというようなものにちゃんとなっているところがレンジローバーボーグの特徴です最近はあのレンジローバーといってもあのレンジローバーだけじゃなくて一つだけじゃなくてスポーツもあるし。あの最近はあのヨーロッパではあのレンジローバーイボークっていうのも出ましてあのファミリーを形成しつつありますのでその中でトップ・オブ・ザ・レンジローバーズのボーグにはこのスリーストライプのモチーフが使われているっていいいるととうこここなんだと思いますそのこのモチーフがこのヘッドライトの中のここにも使われてますしさらにグッと回ってサイドのベントのところにも入ってさらに向こうまで行って角のテールランプのところにも入っているという見どころの一つでございます。後ろに回ってまいりましたあのちょっとカメラ近いのかもしれないですけどこの角度があの非常にこう昔からレンジローバーを知ってる人が見てもああやっぱりレンジローバーだなというようなあの非常に美しいあの角度だと思うんですけどまず特徴の一つはこのガラス部分の高さとこれの比率を見るとこっちがガラスがすごくいっぱいあってここが薄い薄いとか短いこのバランスがすごくレンジローバーっぽい。とこですね、あとはこれもあのレンジローバーのお約束なんですけどこういうピラーっていう柱の部分がこの黒く塗られててあのブラックアウトっていうんですけどその分そのおかげでこのルーフがこう浮いてるように見えるこれもあのレンジローバーらしさの一員を成しております車にとってこの四隅がどこまでかはっきり分かるっていうのがすごく大事なことでそこはレンジローバーはすごくよくできてましてだからやっぱりスタイリングのためのスタイリングじゃなくてあの使いやすさのためにこうなってるんだっていうところが運転席から見るとこのよくわかるんですけど最初はあのオフロードで使いやすい車っていうことがあったんでしょうけど結果としてレンジローバーは運転しやすいで買ってみた人がそれが分かって手放せなくなるっていう車なんだと思います